హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు ఫోటోషాప్ సిసి అప్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వర్షన్ లేటెస్ట్ వర్షన్లో తెలుగు టైపింగ్ అనేది చేయాలంటే అనుస్క్రిప్ట్ మేనేజర్ అనేది థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి డిజైన్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా విండోస్ లెవెన్ విండోస్ ట్వెల్వ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు ఈ థర్టీ టూ బిట్ అనేది అందులో సపోర్ట్ చేయదు మనం టైపింగ్ అనేది చేయలేము అట్ ద సేమ్ టైం విండోస్ టెన్లో కానీ ట్వెల్వ్లో కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో టైపింగ్ అనేది చేయాలంటే మనం గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్ ద్వారా మనం టైపింగ్ అనేది వితౌట్ లిమిటేషన్ లేకుండా స్పీడ్గా టైపింగ్ అనేది గ్రామటికల్ మిస్టేక్ లేకుండా తెలుగులో టైపింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇచ్చాను ఆ లింక్ అనేది కాపీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎనీ వన్ బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లింక్ అనేది ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ వి అని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ అనేది ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది ఇక్కడ డౌన్లోడింగ్ సంబంధించిన డౌ డ్రైవ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ డౌన్లోడ్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయాలి మౌస్ ద్వారా క్లిక్ చేయగానే డౌన్లోడింగ్ సంబంధించినటువంటి ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ ర్యాడ్ ఫైర్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి బ్రౌజర్ అనేది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టాస్క్ బార్లో ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్లు ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసామో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ గూగుల్ ఇన్పుట్ డ్రైవ్ అనేది దీని మీ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్ అనేది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ న్యూ డాక్యుమెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసి గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ అనేది ఫస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్స్ అనేది ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేయాలి దీన్ని ఇక్కడ ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ సిస్టమ్ రి రీస్టార్ట్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ ఎస్ అని క్లిక్ చేసి సిస్టమ్ అనేది రీస్టార్ట్ చేయాలి చేసినాకనే దీనికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇక్కడ నో ఐ విల్ రీబూట్ లేటర్ అనేది ఇక్కడ ఫినిష్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ గూగుల్ ఇన్పుట్ తెలుగు అనేది ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది రీస్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో డౌన్లోడ్స్ డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ న్యూ ఫోల్డర్లో మనం ఆల్రెడీ గూగుల్ ఇన్పుట్ సంబంధించిన ఈ రెండు టూల్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసాము ఇక్కడ బ్యాక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇందులో సెకండ్ ఫోల్డర్ తెలుగు ఫాన్స్ అనేది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసి ఇందులో తెలుగు సంబంధించిన నెంబర్ ఆఫ్ ఫాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో సెలెక్ట్ చేయాలి ఎనీ వన్ అనేది కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత సెలెక్టెడ్ ఆల్ ఫాన్స్ అయిన తర్వాత దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ చేయాలి ఫాన్స్ అనేది కాపీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దిస్ పీసి అనేది క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మన సాఫ్ట్వేర్ అనేది సి డ్రైవ్లో లోకల్ డిస్క్ సి డ్రైవ్లో సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో లాస్ట్ వన్ ఫోల్డర్ విండోస్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఫాంట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫోల్డర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే మనం కాపీ చేసిన ఫాన్స్ ఉన్నాయో అది ఇందులో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మౌస్ ద్వారా ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి ఎస్ 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 టోటల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఫాన్స్ అనేది తెలుగు ఫాన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇందులో అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇందులో రిఫ్రెష్ అనేది చేసిన తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టాస్క్ బార్పై ఇక్కడ విండోకి సంబంధించిన లోగో మీద క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత మన 
యూజర్ అకౌంట్కి సంబంధించినటువంటి సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఇందులో డిస్ప్లే అవుతుంది డ్రైవర్స్ కానీ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ సెట్టింగ్స్ ఇందులో సెట్ చేయొచ్చు ఇందులో సెకండ్ లైన్లో థర్డ్ ఆప్షన్ టైమ్ లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ థర్డ్ ఆప్షన్ లాంగ్వేజ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి ఇది ఇంటర్ఫేస్ అన్నట్టు ఇది ఇది డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఇందులో డౌన్లో ఇక్కడ యాడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి క్లిక్ చేయాలి మౌస్ ద్వారా ఇక్కడ ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ అనేది ఇందులో ఇన్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇందులో ఇందులో మనం తెలుగు అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్లో తెలుగు అని ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ నేను తెలుగు అనేది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది చేసింది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేయాలి ఆటోమేటిక్గా తెలుగు అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఒకవేళ మనం హిందీకి సంబంధించినట్టు గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హిందీ అనేది లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ హిందీ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేయగానే లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ ఇది కూడా నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేయగానే హిందీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు అయిన తర్వాత ఇది క్లోజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ విండో లోగో పై రి క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సేమ్ సెకండ్ ఆప్షన్ సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్ సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్ అనేది టూ ఇది ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ డివైజెస్ అనేది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఫోర్త్ ఆప్షన్ టైపింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్క్రోల్ డౌన్ చేయాలి మౌస్ ద్వారా చేసిన తర్వాత లాస్ట్ వన్ అడ్వాన్స్ కీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్ అనేది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ కీబోర్డ్ పై ఇంగ్లీష్ అనే డిస్ప్లే కాకపోతే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆల్రెడీ నేను సెట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది సెకండ్ మార్క్ టిక్ మార్క్ అనేది ఇక్కడ టిక్ మార్క్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనేది ఈ విధంగా డిస్ప్లే సింబల్ అనేది వస్తుంది స్టాక్స్ బార్ పై వచ్చిన తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ డెస్క్టాప్ పై మౌస్ ద్వారా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ పర్సనలైజ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి ఇందులో టాస్క్ లాస్ట్ టాస్క్ బార్ అనేది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టాస్క్ బార్ సంబంధించినటువంటి టోటల్ ఆప్షన్స్ అన్నట్టు ఇందులో స్క్రోల్ డౌన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో సిస్టమ్ టర్న్ సిస్టమ్ ఐకాన్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో టచ్ కీబోర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఆఫ్లో ఉంటుంది దీన్ని ఆన్లో చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టాస్క్ బార్ పై కీబోర్డ్ అనేది ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే మనం సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసామో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్ ఇండికేటర్ అనేది సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన ఇది ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో టచ్ ప్యాడ్ ఇది కూడా ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఫోటోషాప్ అనేది లేటెస్ట్ వర్షన్ సిసి వర్షన్ అనేది ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫోటోషాప్లో ఈ సెకండ్ మెను ఎడిట్ మెను అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసి ఇందులో లాస్ట్ ఫిఫరెన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో టైప్ అనేది క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి టైప్కి సంబంధించినటువంటి ఇది పాప్ ఆఫ్ విండో ప్రిఫరెన్స్ విండో ఇది ఇందులో చూజ్ టెక్స్ట్ ఇంజన్ ఆప్షన్స్ అన్నట్టు ఇది ఫస్ట్ ఈస్ట్ ఏషియన్ అనేది డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది మనం సెకండ్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ అండ్ సౌత్ ఏషియన్ అనేది ఇక్కడ సెకండ్ది ఆప్షన్ ఈ విధంగా సర్కిల్ టిక్ మార్క్ అనేది క్లిక్ చేసి ఓకే అని క్లిక్ చేయాలి ఈ ఫోటోషాప్ సంబంధించిన 
ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ సెకండ్ ఈ మెనూ బార్లో ఎడిట్ నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ నెక్స్ట్ టైప్ టైప్లో ఇవన్నీ మనం సెట్టింగ్స్ అనేది చేసి ఓకే చేసాం కదా ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది రీఅడ్జస్ట్ కావాలంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపల్సరీగా క్లోజ్ చేయాలి ఇంటర్ఫేస్ను క్లోజ్ చేసి దీన్ని రీఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇక్కడ కీబోర్డ్ అనేది దాని మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ తెలుగు అనేది ఇక్కడ సింబల్ ఉంటుంది తే అని ఒకవేళ మనం ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తే ఇక్కడ యుఎస్ ఇంగ్లీష్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడే లాంగ్వేజ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈఎన్జీ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇదే మైక్రోసాఫ్ట్కు సంబంధించిన తెలుగు ఇది వచ్చేసి థర్డ్ మనం ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామో దానికి సంబంధించినటువంటి గూగుల్ ఇన్పుట్ తెలుగు టూల్ అన్నట్టు దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి థర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఇక్కడ దీని ద్వారా కూడా తెలుగు అనేది టైప్ చేయొచ్చు మౌస్ ద్వారా చేసిన తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ ద్వారా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కీబోర్డ్కు సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి గూగుల్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో డౌన్ యారో మార్క్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ తెలుగు అనేది సింబల్ ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతుంది దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ టూ లాంగ్వేజెస్ అని మనం ఇన్స్టాల్ చేసామో ఇక్కడ టూ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇందులో మనం ఇంగ్లీష్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనేది ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాలి మౌస్ ద్వారా ఇక్కడ ఏ అనే సింబల్ వస్తుంది ఒకవేళ మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్లో టైప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ తెలుగు అనేది ఇక్కడ మౌస్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రైట్ మార్క్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇదే లాంగ్వేజ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇదే తెలుగు అనేది ఇక్కడ రన్ అవుతుంది టైపింగ్ అనేది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్కు సెట్టింగ్స్ సంబంధించినటువంటి గేర్ ఐకాన్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక ట్యాగుల్ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ మెట్ మోడు సెకండ్ స్విచ్ టు ప్రీవియస్ ఇన్పుట్ మెథడ్ మనం ఏదైతే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అనేది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మనం తెలుగులో టైప్ చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కంట్రోల్ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ జే అని క్లిక్ చేయంగానే ఇక్కడ తెలుగు అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఒకవేళ మనం కంట్రోల్ జీ అనేది కీబోర్డ్లో ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ అయితే అన్నట్టు దీన్ని షార్ట్ కట్ కీసివి నెక్స్ట్ సజెషన్ ఫాన్స్ అన్నట్టు ఇది అయితే ఇప్పుడు మనం తెలుగు అనేది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫాన్స్లో గౌతమి ఫాంట్ అనేది ఉన్నది దాని నెంబర్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఫాంట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూజ్ ఫాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మనం ఫాన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చూజ్ ఫాన్స్ ద్వారా చేసుకొని ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ విధంగా దానికి సంబంధించి ఫాంట్కి సంబంధించినటువంటి పాప విండో ఇది ఇందులో ఫాంట్ అనేది కూడా సెలెక్ట్ చేసి టైప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం గౌతమి ఉంది ఇవి ఓకే ఈ విధంగా సెట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ తెలుగు అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ తెలుగు అనే సింబల్ అనేది యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫాంట్ ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫాన్స్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏదైతే మనం ఫాన్స్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ ఫాన్స్ అనేది డౌన్లోడ్ ఫైల్స్ నుంచి కాపీ చేసి మనం సీ డ్రైవ్ నుంచి విండోస్ విండోస్ నుంచి ఫాన్స్లో ఏదైతే పేస్ట్ చేసామో ఆ ట్వంటీ సిక్స్ ఫాన్స్ సంబంధించినటువంటి నేమ్స్ మనం ఐడియా అనేది ఉంచుకోవాలి ఉంచుకున్నాక ఇందులో తెలుగు ఫాంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా గౌతమి అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఎనీ వన్ అజంత కానీ అనుపమ కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి బాపు కానీ ఇక్కడ ఎనీ వన్ ఫా బ్రహ్మ అనే ఎనీ వన్ ఫాంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కర్సర్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు తెలుగులో టైప్ చేయాలి ఆ తెలుగులో టైప్ చేయాలంటే మనం స్పెల్లింగ్ ఇంగ్లీష్లోనే కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనేది ఇన్పుట్ ద్వారా కమాండ్ అనేది ఇవ్వాలి ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఎంటర్ చేస్తేనే తెలుగులో అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు చారి టెక్ ఇన్ఫో అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నా సిహెచ్ఏఆర్వై చారి అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కీబోర్డ్లో స్పేస్ వేయంగానే ఆటోమేటిక్గా
W A R A N G A L ఈ విధంగా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా ఇంగ్లీష్లో ఎంటర్ చేస్తుంటే తెలుగులాడే డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వై ఓయుటిబిఈ యూట్యూబ్ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది మనం వై ఓయు టియుబిఈ ఈ విధంగా ఇక్కడ స్పేస్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఛానల్ సిహెచ్ఏఎన్ఎన్ ఎన్ఎన్ఏఎల్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ రీ రీఎంటర్ చేయాలి మనం సిహెచ్ఏ డబల్ ఎన్ఎన్ అనేది ఎంటర్ చేయకుండా సింగిల్ ఎన్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం సిహెచ్ఎన్ ఎంటర్ చేయగానే దాని ఆ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అనేది ఇక్కడ తెలుగులో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే మనం సింగిల్గా ఎన్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఏఎల్ ఆల్రెడీ నేను మిస్టేక్ చేశాను సిహెచ్ఏఎన్ఏఎల్ ఛానల్ అని ఈ విధంగా తెలుగు టెక్స్ట్ మన స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అనేది లేకుండా ఎంటర్ చేయాలి టీఎల్యుజి తెలుగు టెక్స్ట్ టీఈక్స్ టీ టెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనం అన్లిమిటెడ్గా ఎంతైనా తెలుగు అనేది టైప్ చేసుకోవచ్చు ఈ గూగుల్ ఇన్పుట్ టూల్ ద్వారా 